Et à ta place même. Vous n'avez pas oublié de quoi euh, Tu peux prendre au Dieu aussi. Euh, oui. Tout ce qui te La vidéo, la division, même pour Après, on nous parle. Oui, oui, oui. Après, on nous parle. Oui, oui, oui. 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 Can you start? Okay. Okay. So now we are going to review the whole process of treasury in SMS at the local church. Okay. We are going to review the whole process of treasury in SMS at the local church. Okay. We are going to review the whole process of treasury in SMS at the local church. Okay. So let's make sure first that you are in a church. So in the first page here, we do have some information about the treasury. So you can see all the balances of all your accounts here. So you have your receipted cash or cash account. Your bank account. In our case, you have two bank accounts. And the control account. Okay. The control account is the account that will manage all the transactions between the conference and the church. So if you see a negative amount here, it's probably because you need to send money at some point to the conference. So one of the first things we can do and we need to do here in ACMS is record tithe and offerings. C'est la première chose, c'est d'enregistrer les dîmes et les offrandes. So you go to uh, income, receipt, type and offering. Donc vous allez ici entrer dîmes et offrandes. In this page, you can dans cette page ici, you can enter all the receipts for a particular week or a particular month. Vous pouvez enregistrer tous les reçus, n'est-ce pas, pour And the first thing that you need to pay attention is to this configuration. Which month we are, le mois dans lequel nous sommes, the, which remittance of that month we are, et, pas, de, de de fonds, and the type of your church. In our case, it's a weekly church. Et voir ici, n'est-ce pas, euh, dans quelle option nous sommes, mensuel ou euh, hebdomadaire. Which means every week after the Sabbath, we need to generate the remittance to the conference. Ça veut dire que chaque semaine, si c'est hebdomadaire, nous devons, n'est-ce pas, envoyer le rapport à la fédération. So if your church is weekly, every week. If your church is monthly, you need to do this process just once a month. Si c'est mensuel, faites le processus mensuel. The next thing, in order to create a new receipt, you need to create a new batch. A new batch. Alors, pour créer un nouveau reçu, il faut créer un nouveau batch. So, you use this new option, the green button, new batch. Alors, vous avez, n'est-ce pas, un nouveau lot, c'est le lot. Vous créez un nouveau lot. The system will always suggest the next Sabbath. Et le système va vous générer, n'est-ce pas, le sabbat qui suit. But you can actually change to any day in the calendar, okay? Mais vous ne pouvez changer à tout autre une date comme ça dans le calendrier ici. So, before you say it, verify if you're typing the information the right date that you want. Avant de sauvegarder, assurez-vous de donner ce que vous avez enseigné là-dedans. Assurez-vous la période de la semaine. So let's save it and we create a new batch. And now we have two options. We have the option to capture and the option to close. And that moment, what we need to do is to enter new receipts. So let's capture. And this, in this page, the first thing we need to enter in the system is the name of the person that we are doing the receipt. 
Et dans ce, cette option ici même, la première chose, c'est de saisir le nom de la personne que nous voulons, n'est-ce pas, euh, entrer les données ici. So, ACMS will preload the system with all your members of your church. Donc, le système ne même pas vous faire la proposition, puisque c'est déjà inséré le nom des membres de l'église. So, when I start to type it, et dès que je commence à insérer une lettre, if you show all the list of the members that we have to ici la liste des membres avec euh, les suggestions. And I need to select the name. Et là, je dois sélectionner euh, les noms. If I have an email, I can enter the email of this person so they can get a receipt. Et si yeah, j'ai yeah. email, n'est-ce pas, je peux insérer euh, l'email de la personne en fait que cette dernière puisse recevoir directement. Or I enter the category, the type of the object. So if I select here, I can see the list of all the categories I have available for me. Si je déroule là, j'ai toute la liste ici, les catégories, type de don. In my case, I want type. Dans mon cas de figure, DIM, sélection DIM. I go to the next field and then I put the amount of type. Et là, je vais, je vais autant pour moi, au euh, niveau de, du montant. I can put any notes if I want to put also here. Là, je peux introduire le sac pour quel montant. Then I save it. Et je sauvegarde. And if in the tight envelope I have in the other side, Combine offering. I can type the combine offering category. Uh, 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 then I know that the number is 19. So combine okay. offering and the amount. I can save the, the line. You can see in the right side now I have type and offering, the combine offering. And if I'm done, I can use the dark blue button to save the receipt. Si je j'ai terminé ici avec les transactions, je peux puis enregistrer la réception. So you can see that now the receipt is recorded and saved in the database. Donc déjà, moi ici le reçu, les transactions sont sauvegardées au niveau du de la base des données. But what if I and the system is actually ready for the next receipt, right? No, just the system is cool. After you save, the system will be ready for the next receipt. Okay, bon, automatiquement, the system, quand vous allez sauvegarder, the system va directement revenir pour un autre receipt. So I will tr start typing the next name. Dans le nom, et là je peux saisir un autre nom, ici. And as you know, I could not select anybody with this name because it was not a member probably of this church. Well, alors peut-être le nom en question n'était pas membre de cette église, n'était pas membre de cette église, donc c'est là. So because of this, I I need to try to search if this person actually belonged to another church in a CMS in that in this church. Alors, je vais voir dans quelle mesure pour chercher si cette personne appartient à une de nos églises. So, this little, little button, this little magnifier can do a, what we call a global search. Alors, ce bouton de recherche ici peut nous aider à faire une recherche euh, complexe. So, we do respect some configuration, some uh, some privacy configuration, but if it has no restriction, you can search in any church. Alors, si pas configuration, mais on peut avoir une visibilité pour voir si ce monde a passé une des églises. And I found this member in a different church, and I can select it then now. Alors, je vois euh, cette église, cette personne a passé une des églises, et puis je peux sélectionner. And now I can continue to give the type for this person. Et je peux continuer à enregistrer la dîme de cette personne. So, I put this amount, look, look, le montant, save it, sauvegarder. One very important tip is that you can use this page without using the mouse of your computer, just with your keyboard. 
Et l'une des astuces, c'est que nous pouvons utiliser, pour aller vite, euh, utiliser le bout de la vie. So I can, la I can just type the number. Donc, je sais seulement euh, le montant. Euh, the number of the, the category, then enter. La théorie, je vais entrer. Put the amount. Le montant. Enter, entrer, enter, entrer, enter to save. Pour sauvegarder. It goes back to the category again. I will choose 55. Enter, enter. If you open 55, it's local offering, right? I can choose then the department. The department. Let me choose Pathfinder Club. Okay. La GIA, la jeunesse. So enter again, enter, save. If I'm ready, I can hit enter again and save the receipt. Okay, so what if I try to search another person? And I try to find this person, and I don't find anybody. Je sais, je trouve cette personne, mais elle n'apparaît point dans la scène. So it is not in any church. What I do? Dans le monde appartient à aucune des églises. Qu'est-ce que je fais? Can I still receive to this person? Est-ce que je peux les avoir reçu? Yes. Cette personne, oui. But if you don't select any names, si you need to. You need to choose this option, not yet a member, because then the system will allow you to move, to type the text. So when you do this, this person will not be linked to a record in a CMS. So you will not be able to give a history of giving to this person. So I will just put the combine offering here. Voilà, au fond, combiné. Save, save, and save, and I'll be, I'll be able to receive to uh, just a description. Okay, Et là, description, ici. It's one time receiving. Et donc là, and the last type of receipt that I want to show to you is the uh, loose offering, the offerings that you're collecting in your offering plates, okay? Money that they put in the offering plates, but there's no name linked to it. Okay, voici notre reçu à l'inverse ici, lié aux offrandes libres, offrandes de culte. Voici ici comment faire pour rentrer ce menu. And you have this loose offer, offering uh, option here. Uh, vous avez, n'est-ce pas, l'option d'offrande libre. And then you click there, you can add a little description. Let's say Saba. Voilà. School. Vous sélectionnez d'abord loose offering, offrande libre. Et là, vous précisez, n'est-ce pas, avec un petit libellé. And the system will automatically type for you the category in this case is 24. Those are the system automatically the So this loose offering has the same distribution of the combined offering. So that's why we can use that. Donc c'est le même processus, procédé de offrande combinée de partition. So let me put the amount, save, save. Montant. So this is the basic, okay? So after you enter all your receipts for a particular Sabbath or a particular week, and you are done, you can come back to the batch and see the total amount that you have here, okay? Donc pour repartir et euh, avoir une visibilité du montant total reçu. So you can see that in this particular batch you have four receipts and the total amount it is 5,900. And the recommendation now is to print the checklist report so you can check all your work. And 
liste, cette vérification de liste, et de voir uh, tous les détails. So in this report, you can see all the receipts in one, one field. So you can check if you made any mistakes. But if everything is okay, you can close and calculate the batch. But if you find a mistake, you are still in able to change and fix it, okay? Before close, you can change anything, okay? But everything is okay, we are going to close. After you close a batch, you cannot change anything in that batch. Okay? At this moment, when you are closing, we are generating all the receipts. So, and you have a few options now. You can print your receipt using this little button. So let's see the receipts here. Okay. Vous avez tous les reçus ici générés. So you have the receipt here, you have the history of the receipt. And if you print this, the member can also scan this QR code to check if this is a, a real receipt generated by ACMS. And these two first receipts, they are linked to a member, so you have a history. But receipts that are not linked to the member, you can see that there is no history for this member. Okay. But if you have an email or a phone number and it is configured, when you close the batch, they will automatically receive an email with, receive an email with their receipt. Okay? When you close the batch, automatically it will be sent in the email to the person. In this email, this is the email that they get. Et voici, euh, de que vous they have an attachment. Il y a, pas, uh, an attach, uh, yes. 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 That they have the receipt. In my case, there's a configuration to, to be blank. But they also yes. have a full history of the last 12 months. But what if I have a problem with this batch and I'm already, already closed this batch? How do I do to fix it? You have to cancel the receipt, okay? So before, before the batch is closed, you can change anything. After close, we generate the receipts, you cannot change any information there. You need to cancel the, the whole receipt. And to do that, you need to go in under income, reverse cancel receipt. Et pour le faire, vous allez dans entrée, n'est-ce pas, annulation, reverse annulation. So let me put the, the year here. Je mets l'année ici, 2024. We are in the month 4 in my church, that's in 2023. Okay. Let me find the last 
Saba, you can see that Alors, this is the batch that we were typing. Ça c'est le euh, le, le lot qu'on a saisi ici. And I say that this offering it was wrong, so I will cancel this receipt. Alors je me rends compte que ce reçu était erroné, est erroné, et alors je veux euh, annuler ça. So you can select the ones that you want. In my case, I will select this one. Alors moi, dans mon cas de figure, je vais annuler ce mois ci And then you need to give a reason for that. So et là, vous devez donner la raison de l'annulation. So the wrong amount. Voilà. Mon temps est roulé. So let's save it. Et un montant. So and now on. we are canceling this receipt. Et là, vous if, avez if they never receive an email when they generate a receipt, when you cancel the receipt, they will also receive a new email informing that that receipt was canceled. Reçoit un email quand vous émettez le reçu. De même aussi quand vous annulez, il reçoit l'email. And you can come back to the main page here, the receipt item offers to see that one a new batch was generated with the wrong amount. Okay. okay. And if you need to fix that, you can create a new batch and type the new receipt with the right amount. Okay. So this is the basic to enter the receipts in your church. Voilà, ce sont les éléments de base pour euh, une notion de base pour insérer les reçus les, les dîmes en reçus de leur point pour poser des membres dans l'église. Part of the basic training also is to handle all the expenses of your church. Donc c'est aussi une autre, un autre élément important, c'est de gérer les dépenses de votre église. So under the expenses, you have the option to type a new expense. Donc, dans les dépenses, vous avez l'option d'avoir, n'est-ce pas, de nouveau des ou dépenses. And if you want to type a new expense, you need to come first to this little green button. Pour une nouvelle dépense, vous voulez insérer dans le système nouveau ou nouvelle dépense. New. So when I click new, the first thing that I need to choose it is which department of my this church. I'm doing this expense. Et là, vous devez sélectionner premièrement le département. Alors, la dépense est affectée à quel département? So let's say it's the Pathfinder Club. Uh, Peut-être la GIA. And then, which category I'm using? Why I'm doing? What I'm doing? Quelle catégorie? C'est précisément quoi? C'est. In my case, I'm doing the equipment acquisition. Le tension de l'équipement. So I will choose a date here. La date, je choisis la date ici. 23, it is needs to be May. And then I put the amount. Et là, je le montant. I have to say the type of document that, I, that they gave to me when I bought. In this case, it can be an invoice. Peut-être on m'a donné, quand je fais cette facture. The number of the invoice. Le nom de la facture. Let's say I inquire buying a laptop, so let's say it's a Dell computer, so... Ou alors, uh, le... Provider. Provider. Um, Fournisseur. And then you uh, put a description, say that laptop. Voilà. Préciser le libellé. If I'm done, I can include, and then inform the system how I paid for this laptop. Et je peux ajouter ici, inclure, n'est-ce pas, et puis d'informer le système comment j'ai obtenu ce laptop. So I use this little dark blue button. Je vais au bouton bleu là, paiement, pay. And then, how did I pay for this? I use cash or I pay this, so uh, with my bank account? Un uh, chèque ou bien des espèces. So let's say in this case I use the bank account to pay. Peut-être c'est par. I can even change the, the, the description here. Je peux changer la description ici. Ok. Payer. Then I pay. Laptop. J'ai payé. Je confirme. So after pay, I can come back. The system will return. Payer. The system will return. To the search page, and I can see even this laptop here that I just bought. Ici, n'est-ce pas, le laptop que j'ai pu obtenir. Okay, so if I 
what I need to do next, okay? I did, I capture all my receipts, I capture all my expenses for that particular week or that particular month. So the next step that I need to do is to generate the remittance. Hello, après avoir n'est-ce pas, inséré, enregistré, les entrées et toutes mes sorties en termes de dépenses, la, la prochaine chose à faire, c'est, n'est-ce pas, de calculer les fonds à son sein. Okay, you need to generate the remittance. So you do this under income, receive, tax, and offering. Et donc, la remittance, c'est au niveau de, pour le calcul, au niveau des entrées, au niveau de remittance. And then you Et have, in this, in this page, you have the option to calculate the remittance. Et dans cette page, vous avez l'option du calcul de l'expédition, des expéditions au fond en dépôt. In order to do that, you need to have at least one closed batch for each Sabbath. Pour le faire, n'est-ce pas, il faut avoir fermé les lots. In our case, we are a weekly church, so we do have one batch for this Sabbath, so we are ready to calculate. Évidemment, chaque semaine, nous avons chaque lot clôturé. Nous avons, euh, voilà, nous pouvons faire le calcul. So I calculate, I can see this, this summary information. But let me go back, let's say if I just create a new batch, si créé un rouleau, and I try to calculate the remittances. I have a message here. Un message qui apparaît. All banks need to be closed before calculating the remittances. Voilà, tous les lots doivent être clôturés ou fermés avant de faire le calcul. So when you are trying to calculate or using the system, you get a message. Alors quand vous faites le calcul, vous recevez un message. I will ask kindly, read the message, okay? Je vais vous recommander toujours de lire le message. The message will help you to understand what is wrong and le what you need to do. Le message vous aide à voir ce qui ne va pas. Il faut le lire toujours. So maybe you don't have a batch for each Sabbath, so the system will say you don't have a batch for each Sabbath. Please create the batch. Or like in this case, we have an open batch. We need to close all the batch in order to So what we do to, to fix this situation here? I can close the batch, or in this case, je peux fermer le lot ou dans ce cas le figure. As I don't have any transaction, I can actually delete this batch. Je peux simplement annuler ou plus ou moins ce 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 lot. Okay. When we close the batch, we can also see a report of how the transactions, how these affect our bank accounts. Nous pouvons aussi quand les lots sont clôturés ou fermés, nous pouvons aussi voir plus ou moins les transactions, un rapport de transactions. So we go to the transaction report. Je vais dans cette option rapport de transaction. And here we can see the total amount of this batch went to my receipted cash. Et le total de ce montant, le montant d'entrée là, était au niveau de des espèces. And in my control account, I have the trust funds that I need to send to the conference. Et dans mon mon compte de contrôle, j'ai ce montant qui apparaît de ce que je dois transmettre comme point. So you can see that this is a negative amount. Right, c'est quoi le montant est négatif ici? And the difference is the amount of local offers that you have to invest in. Au niveau de l'église au Canada. You can see the same information in the batch here, okay? Total, local, and conference amount. Au niveau du lot, vous pouvez avoir la visibilité, n'est-ce pas? Vous avez total, vous avez église locale, vous avez Conférence ou fédération ou mission. So let's calculate the remittance. Alors, on fait le calcul de les fonds dans l'expédier, si nous pouvons en dépôt. And here you have a summary of that week or that month. Vous avez un résumé de la semaine, de ce mois. The total amount, the church amount, the visa local, the conference amount, the fédération, the expenses that you have in that week, les dépenses de cette semaine. And the amount that you actually have to pay for the for the homeless that month. Okay? 
and this will be affected if you pay the last remittance or not. In this case, I probably didn't pay some of the remittances in this, in this church, so it's charging me everything that I own to the conference. Et dans notre figure, c'est sûr que ce montant est ainsi parce que j'ai des dettes. But if I'm ready, I can just remit. Je suis prêt, je veux lancer le calcul. You will ask me for a confirmation. Il me demande la confirmation. Because there's no return, okay? When you generate the remittance, there's no return. Parce que dès que on a lancé le calcul, on ne peut plus revenir. So let's generate the remittance. Alors, on lance le calcul. And then you have a report to see the summary of that month of that week. Alors, vous avez le rapport qui apparaît, n'est-ce pas, de ce mois, de cette semaine. So you have all the bad standard summary information here. Vous avez tous les différents lots et les rapports résumés. The total amount that you need to pay. Le montant que vous avez payé. Who is this re the, the responsible for generating this remittance? Et qui est responsable, n'est-ce pas, pour ces, ces fonds? And then also the expenses. So it's a summary. Alors, celui qui a lancé le rapport, et voici un résumé. The next step, after you generate the remittance, you need to inform the system if you pay the amount that you pay to the company. L'étape suivante est de savoir informer le système si véritablement le montant a été payé. So you can use this little orange button to do that. Vous allez au niveau du bouton orange pour le faire. So you need to inform the bank account of the church, the conference that you are sending the money. Vous renseignez le 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 la banque de départ. The date. Origine. La transaction par le cette banque. La date. Let's say that we pay. This date here. Alors, vous êtes cette date. Remittance. The, the, the sound description. La description. Le libellé. Ok. Et pour le mois de l'avril. Si vous avez If you have any transaction reference or number. Une référence de cette transaction. And the amount that you actually paid. Et le montant que vous avez effectivement payé. So let's say that I pay 30,000. Okay, that would be a bit confusing. And I use my bank account to do that. So this, you can choose the, the, the church account that you're using to pay the conference. But, but I, was, I was only in the church, the conference, 50,000. So, so I will now do the rest of my payment using cash. Alors, de mes, de mes paiements, je vais faire en espèce. So I will put there's no transaction for cash. Let's say that I put from now 20,000. And then I choose receipted cash là, as the, the account to pay the conference. Voilà. J'ai pris en espèce. So you can do many payments as you do to the bank you Enter that information in a sense. We can do several payments. We can do many payments. Effective on the level of the bank. So with this, we actually finish the cycle of the remittance in one church for one month or for one week. And si à ce niveau nous avons fini le cycle de l'espoir de transaction que nous devons effectuer dans une semaine, dans si c'est hebdomadaire ou dans un mois si c'est mensuel pour cette église. Okay. And I just want to share now three reports that are important for you to know. Under reports financial, treasury transactions, here you have your bank statement, your all your accountants statements. Et là vous avez euh, les données de banque, vous avez tous vos états ici. So you can choose one particular account or you can list all the accounts. Vous pouvez juste faire ou sélectionner un euh, des comptes. Choose the period that you want to analyze. Vous choisissez la période que vous voulez analyser. And then list the report. Et là vous faites le signe de rapport. 
So you can see the account and all the transactions that are happening in every one of your accounts, okay? Okay, now you have all the accounts of bank and the transactions are different. Okay, this is a very important report, but you need to, if you want to understand what's actually happening with each transaction in your church. Ah, c'est un point important parce que si vous êtes en train de comprendre ce qui s'est passé, euh, les transactions bancaires au niveau de votre église. Under the same option, you also have the monthly summary, le résumé mensuel. And here you have a summary of what happened in a particular period in, in your church. Et là, vous avez le stat et le résumé de ce qui s'est passé euh, dans votre église. En so if you choose the, you can choose the, the monthly uh, report group by month or group, group by remittance. You choose the period and you list. And here you have week by week the amount of tithe, combined, and, and offerings that you receive for your church. Yeah, so you can see the tide goes 100% to the conference, so you have that information here. And then a summary of the, the total amount that is going to the conference, the total amount that stays in the church. And also at the bottom you have a list of all the expenses for that period. Et aussi pour cette période, vous avez la liste de toutes les dépenses effectuées. So this is a basic summary of the process and the reports in the conference, at the conference level, at the church level, sorry, at the church level. Donc voici un peu les transactions ou opérations effectuées, opérations de base au niveau de l'église locale. ACMS has many, many other options that we are not exploring here that you can explore by yourself. SMS a d'autres uh, options que vous pouvez explorer de vous-même. And especially I encourage you to look into the reports and explore all the reports that we have available. Je vous encourage toujours à explorer encore au niveau des rapports. Toutes les autres options qui sont là, explorer, allez-y, osez. Ok, that's it. Thank you. Ok. Merci.